குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் This summer meet the magical mermaid at VGP Marine Kingdom from April 12th till May 31st 2024 Agilatta yaalum ulaippin urudhiyil endrum vanangum agni So or business start pannu nenikiraanga appadina first namba plan panna vendiya vishayam vandittu enna keta valley appadiye vittittu or business ku poradhu or nalla idea kadiyad எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸ் வேணா வேணாம்னு சொன்ன கேட்டியா உங்களை சுத்தி நிறைய பேர் உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க பிளஸ் உங்களுக்குமே உங்க மேல ஒரு டவுட் வந்துடும் நம்ம பண்றது கரெக்டு தானா நம்ம வேலையை விட்டுருக்க கூடாதோ நம்ம இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்துருக்க கூடாதோ ரொம்ப லாஸ்ல இருக்கும் போது கூட நான் திரும்ப வேலைக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு நான் போய் சொல்றப்போ அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் யூ ஆர் நாட் அன் எம்ப்ளாயி மெட்டீரியல் யூ ஆர் அண்டர்பிரினர் அப்படின்னாரு இப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த மூணு விஷயம் தெரியாமல் பிஸ்னஸே ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்னென்ன விஷயம் சொல்லுவீங்க ஆக்ட்ரஸ் ஸ்னேகா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வீட்டுக்கு போயிடணும் அவங்களுக்கு போயிட்டு இந்த லட்டுலாம் கொடுத்துருந்தோம் அவங்களோட குட்டி பாப்பா வந்துட்டு நம்மளோட ராகி லட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இந்த குக்கீஸ் எடுத்துக்கிட்டு குக்கீஸ் லட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்தேன் இதெல்லாம் யாருமா சாப்பிடுவா எல்லாம் ரேட்டு தாமா பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் வச்சா இங்க என்னோட சூப்பர் மார்க்கெட் இடத்த தான் மாடிக்கும் அது எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சேல் ஆகலன்னா நான் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் முடியாதுமா இப்போ என்னென்னா எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஃபுட்டு தான் எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கோங்க மேம் ஃபுட்லேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க உங்களுமே சேர்த்து நிறைய பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் இப்போ நான் என்ட்ரி ஆகிறேன் பட் நான் யூனிக்காக இருக்குன்னா என்னென்ன விதத்தில் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் யூனிக்காக யூனிக்காக இருக்கணுன்றத விட நீங்கள் எந்த மார்க்கெட் எந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணும் மார்க்கெட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீஷ் மார்க்கெட்டு க்ரௌட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட்டு அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்குதுன்னா அது கமர்ஷியல் மார்க்கெட் என்னோடய பிஸ்கெட்ஸ் வந்துட்டு எல்லோரும் வாங்கணும் எல்லா எல்லா பெட்டி கடையிலேருந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் என் பிஸ்கெட் இருக்கணும் என் ப்ராடக்ட் எல்லாருக்கும் நான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது மாஸ் ஆடியன்ஸ் இன்னொன்று வந்து நீஷ் ஆடியன்ஸ் இந்த பிஸ்கெட் பர்டிகுலராக குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் லாக்டேட்டிங் மதர்க்காக மட்டும் இந்த குழந்தை இந்த பிஸ்கெட் வந்துட்டு வெறும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்காக மட்டும் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றது வந்து நீஷ் ஆடியன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நீஷ் மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை மாஸ் ஆடியன்ஸ் கிட்ட போக போகிறீங்களான்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணணும் அது எப்படி நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிட்ட நிறைய ஃபண்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு போகலாம் நான் இனிஷியலாகவே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரியாக செட்டப் பண்ண போகிறேன் கமர்ஷியலாக ப்ராடக்ட்ஸை நான் வந்துட்டு அங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன் என் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ரீசெல்லர்ஸ் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் என்னோட பிளாட்ஃபார்ம் எல்லா இடத்துலையும் நான் அதை சேல் பண்ண போகிறேன் புஷ் பண்ண போகிறேன் மினிமம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் நான் மார்க்கெட்டிங்க்கு மந்த்லி ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு போகலாம் நீஷ் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போது டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா அவங்களுக்கு சுகர் ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் இல்லாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து குக்கீஸ் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கான ரிசர்ச்சை நம்ம வந்து பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் சுகரோ நாட்டு சர்க்கரையோ பதிலாக வேறு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இதுக்கு என்ன நாலேஜ் எல்லாம் வேணும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டயபெட்டிக் டாக்டர் கூட ஒரு நீங்கள் வந்துட்டு பேசுறது அது மூலயமா அது இது ரிலேட்டடான ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை படிக்கிறது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணணும் ஸோ உங்கள் நீஷ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் என்ன இது தான் நான் பர்டிகுலராக பண்ண போகிறேன் இது எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா டயபெட்டிக் அவருக்கு வந்து இது சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசை அவரால் சாப்பிட முடியல பர்சனலாக பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகணும் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் இப்போது நான் அதான் சொன்னேன் இல்லையா என் பையனுக்கு அதை கொடுக்க முடியல ஸோ என் பையனுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அவனுக்கு க்ளூட்டன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஒயிட் சுகர் போடக்கூடாது மைதா போடக்கூடாது இது மாதிரி ரிலேட்டடான ஸ்நாக்ஸை தான் நான் தேடி போனேன் அது ரிலேட்டடான ஃபுட்டெல்லாம் இப்போ தேடி போகிறேன் இப்போ அவங்க ஸ்கூலில் என்ன சொல்லிட்டாங்க டெய்லி மில்லட் கொடுங்க அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது ரிலேட்டடான ஐட்டம்ஸாக நான் தேடி போகிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் இல்லாத ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் வந்துட
ஸோ நீ இதை வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஷாப்பாக ஆரம்பிக்கணும்னா எனக்கு டென் லேக்ஸ் தேவைப்படும் இதே நான் வீட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்துட்டு எவ் எந்த மோட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பிஸ்னஸ்ன்னு பண் பார்த்துட்டிங்க நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைப்படும்னு பார்த்துட்டிங்க இப்போ நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இல்லை உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான நாலேஜ் ஸோ அந்த பிஸ்னஸில் அந்த ஸ்கில் ஒரு அதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்கெட் பண்ணோம் கேண்டில் பண்ணோம் சாக்லேட் பண்ணோம்னா இது எல்லாமே ஒரு ஸ்கில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே வாங்கணும் அது எப்படி பண்ணணும் அது எப்படி பேக் பண்ணணும் அது ரிலேட்டடான ரிசர்ச் எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வந்துட்டு பேசிக்காக அந்த பிஸ்னஸை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது என்ன ப்ரைஸ் நான் செட் பண்ணும் இது ரிலேட்டடாக இது மாதிரி ஆல்ரெடி என்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் கேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள் கேண்டலை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க மார்க்கெட்டில் அதே மாதிரி கேண்டில் வந்து நூறுரூபாய் கிடைக்குதுன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் போவாது ஸோ நம்ம மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இல்லை நீங்கள் நீ திடீர்னு நீங்கள் டிவிடி சேல்ஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிவிடி இப்போ டிமாண்ட்லேயே இல்லை அப்போ அதை நம்ம பண்ணி ஒன்றுமே பிரயோஜனம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் இருக்கா மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸிங்கில் இருக்குது இல்லை நான் அதை விட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூவை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பேக்கிங் பேக்கேஜிங்கே பெட்டர் ஆகணும் நான் அதில் சென்ட் ஆட் பண்ணும் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் எசன்ஸுக்கு பதிலாக நான் நிஜமான எசன்சஸை வந்து அதில் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ அடிஷன் கொடுக்கணும் ஐநூறுரூவாய்க்கு என்ன வருத்தோ அந்த வேல்யூ அடிஷன் இது எல்லாமே நான் ரிசர்ச் பண்ணும் ரிசர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பிஸ்னஸை நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி பிராண்ட் பண்ணும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் சேல்ஸ் பண்ணும் இதுதான் நம்ம வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் சேல்ஸ்னால் எப்படி எந்த எந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக நான் நான் கஸ்டமர்ஸை போய் ரீச் பண்ண போகிறேன் வாட்ஸ்அப் மூலயமாவா சோஷியல் மீடியா மூலயமாவா இல்லை வெப்சைட் டெவலப் பண்ண போகிறேன்னா எந்த மீடியமில் இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுக்க போகிறேன் அவங்க மூலயமா நான் வாட்ஸ்அப்லேயே வந்து கஸ்டமர்ஸை கெயின் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மீடியம் ஆஃப் அந்த சேனல் கஸ்டமரை ரீச் பண்ணுற சேனல் என்னன்னு டிசைட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் அதை பற்றி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு ரிசர்ச் ஸோ எப்படி இதை மார்க்கெட் பண்ணும் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணும் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்க கூட அவங்களோட நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் பாட்காஸ்ட் இருக்கும் அதை கேட்குறது புக்ஸ் இருக்கும் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய புக்ஸ் இருக்குது நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே நம்ம கற்றுக்கலாம் சரிங்க மேம் இப்போ நீங்கள் சொல்லிங்க நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஜேர்னியில் வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் எனக்கு உண்மையிலே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்வீங்க எனக்கு வந்து நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நிறைய இப்போது சொன்ன இல்லைங்களா சேல்ஸ் ரிலேட்டடாக மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடாகவே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது எப்படி வந்துட்டு ஒரு டி டு சி பிராண்டை வந்துட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணும் எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வந்து ரீச் அவுட் பண்ணும் எப்படி ப்ராடக்ட் பிரைசிங் பண்ணணும் ஒரு பிஎம்சி ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ்னா என்ன நிறைய கோர்சஸும் இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நிறைய கோர்சஸும் ஆஃபர் பண்றாங்க அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எடுக்கிறது ஒரு அந்த லேர்ன் லேர்ன் பண்ணிக்கணுன்ற ஆசை இருந்தாலே போதும் நிறைய சோர்சஸ் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே மேம் நீங்கள் மார்க்கெட் டிமாண்ட் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க மேம் இப்போ ஆப்வியஸாக இப்போ டிவிடினா அது ரொம்ப தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஆப் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ டிவிடி விற்காதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கும் ஆனால் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக அது வந்து நல்லா ஓடும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஸோ இப்போ மார்க்கெட் டிமாண்ட் இருக்கா இல்லையா இதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் எந்த ப்ராடக்டாக வேணால் இருக்கட்டும் சரிங்களா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸு எடுத்துக்கோங்களேன் ஓகே அங்கே மூளைக்கு மூளைக்கு வந்துட்டு எல்லா எல்லா காஃபி ஷாப்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு அது கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதோடய டிமாண்ட் வந்து ஆப்வியஸாக நிறைய இருக்குது நிறைய பேர் போய் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க பட் அதுக்காக அந்த அந்த பிஸ்னஸ் நம்ம பண்
இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இனிஷியலாக வந்துட்டு என்ன கேட்டால் வேலையை அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு போகிறது ஒரு நல்ல ஐடியா கிடையாது ஒரு மினிமம் உங்கள் சேல்ரியில் ஒரு டபுள் த டைம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து பிஸ்னஸில் பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுவும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக மூணு மாதத்துக்கு பார்த்ததுக்கப்புறம் வேணால் ஒரு ஜாபை வந்து ரிசைன் பண்ணலாம் இப்போ ஜாப் போகிறவங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம நிறைய டைம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்ப்போம் ரீல்ஸ் பார்ப்போம் நிறைய டைம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கும் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃப்ரீ டைமை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேரலாம் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வீட்டில் இருந்தே எப்படி பண்ணலாம் ஒரு மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எப்படி பண்ணலாம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அதுக்கு ஒரு கோலாக டார்கெட்டாக வச்சுட்டு உங்கள் 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 இன்கம் அளவுக்கு அதில் ரிட்டர்ன்ஸ் வரப்போ நீங்கள் ஜாபை ரிசைன் பண்ணலாம் ஓகே நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அது தான் நானுமே அது தான் பண்ணேன் ஜாபை அப்படியே விட்டுட்டு பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்தேன் ஸோ அதனால் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் நிறையவே இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லில் எனக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டு ஸோ ஃபேமிலி ரிலேட்டடான டென்ஷன் எனக்கு கிடையாது அவர் பார்த்துக்கிறார் பட் ஸ்டில் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது பட் நிறைய பேர் அவங்க தான் வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அப்படி இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வேலையை டக்குன்னு விட்டுட்டு பிஸ்னஸ்க்கு போகிறது நல்ல ஆப்ஷன் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப ரொம்ப ராக் பாட்டமுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் அது ஏந்து வந்த நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு செல்ஃப் டவுட் நிறைய வரும் சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு அந்த பியர் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸ் வேணாம் வேணான்னு சொன்னேன் கேட்டியா எல்லாரும் உங்களை உங்களை சுற்றி டிமோட்டி உங்களை சுற்றி நிறைய பேர் உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்குமே உங்கள் மேலே ஒரு டவுட் வந்துடும் நம்ம நம்ம பண்ணுறது கரெக்டு தானா நம்ம வேலையை விட்டுருக்கக்கூடாதோ நம்ம இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடாதோ அப்படின்ற செல்ஃப் டவுட் வரும் பட் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வெளி அதை தாண்டி நம்ம வெளியே வரணுன்னா சம்மன் ஷுட் சப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் நம்மளுக்குமே ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் இது ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ என்னோட லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் ரொம்ப லாஸில் இருக்கும்போது கூட நான் திரும்ப வேலைக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு நான் போய் சொல்கிறப்போ அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் யுஆர் நாட் அன் எம்ப்ளாயி மெட்டீரியல் யுவர் அ ஆண்டர்பினர் அப்படின்னாரு ஸோ சி அந்த டைமில் வந்துட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் ஆமாம் ஸோ உன்னால் பண்ண முடியும்னு எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது உனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு நம்மளுக்கும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இருக்கிறப்போ நம்மளால் ஈஸியாக வெளில வந்துட முடியும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் இல்லாமல் அவங்களோட ஓன் கான்ஃபிடென்ஸ் மூலயமாவே நிறைய பேர் வெளில வராங்க அதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ப்ராடக்ட்லாம் லான்ச் பண்ணிட்டீங்க அதான் நம்ம பேரண்ட்ஸோ இல்லைனா நம்ம ஹஸ்பண்டோ அவங்க வந்து நல்லது சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் வந்து பாராட்டுன்னு இருக்குல்ல அது ரொம்ப நம்மளுக்கு ப்ரெஷியஸ் அது மாதிரி கிடைச்ச ஃபஸ்ட்டு பாராட்டு இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் வந்து என்னோடய அந்த டென் பை டென் ஷாப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் இருக்கும் ஒன் வீக் இருக்கும் ஒரு தாத்தா பாட்டி ரெண்டு பேர் வந்தாங்க வந்துட்டு என்னம்மா படிச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இன்னும்மா இப்படி கடை போட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னாங்க இல்லை எனக்கு இது பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் வந்துட்டு எல்லா ஐட்டம்ஸும் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு நான் வந்து ஒரு பேக்கெட்டு கடலை மிட்டாயை ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உன்னோட வந்து உன்னோட அந்த தைரியத்தை நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் ஒரு நல்ல வேலையை விட்டுட்டு நீ வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் நீ தானாக உன் சொந்த கல்ல நிற்கணும்னு நீ வந்துட்டு ஒரு முயற்சி எடுக்கிற அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களை அப் உன்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம நிறைய பேர் மறந்து போன நம்மளோட பாரம்பரியமான அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நீ எடுத்து வந்து திரும்ப பண்ணுற இல்லையா அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீ இதுக்காகவே நல்லா வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய டைமில் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ ஐடியில் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு இன்கம் வந்திருக்கும் ஒரு ஸ்டேபிள் ஜாபாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ பிஸ்னஸ்க்கு வரப்ப தோஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸோ ஃபோர் மந்த்ஸோ நம்மளுக்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்க ரொம்ப மண்டே பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது
அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸு அதெல்லாம் படிக்கிறப்போ ஸோ நம்மளை சுற்றி நெகட்டிவாக நடக்குது அந்த நெகட்டிவிட்டியை ரிமூவ் பண்ணணும்னா நிறைய அதை விட ஜாஸ்தியாக பாசிட்டிவிட்டியை உள்ளே கொண்டு வரணும் ஸோ பாசிட்டிவான மக்கள் பாசிட்டிவான புக்ஸு ஆடியோ இது எல்லாமே பாசிட்டிவாக நீங்கள் உள்ளே போட போட நெகட்டிவிட்டி வெளில போயிடும் இப்போ அது வந்து இது நிறைய பேட்டு நம்ம பேசுகிற மாதிரி இருக்கு மேம் ஏன்னா கனெக்ஷன்ஸ் தான் மெயினே நம்ம செல் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் நம்மளுக்கு அவ்வளோவா நம்ம கனெக்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது நான் ஃபுல்லாக ஐடி பேக்ரவுண்டுன்றதுனால என் ஹஸ்பண்டும் ஐடி பேக்ரவுண்ட் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் எல்லாருமே இப்போதைக்கும் ஐடியில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களோ அது ரிலேட்டடான நெட்ஒர்க்கும் எனக்கு கிடையாது ஸோ நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸில் வந்துட்டு ஒரு பப்ளிக் ப்ளேஸில் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவரும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அவர் வந்துட்டு சூப்பர்மா ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபோரமில் இருக்கேன் நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கார்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு எனக்கு பயங்கர ஆர்வம் ஏன்னா நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக எதுவுமே தெரியாது அப்பா இருக்கார் பிஸ்னஸில் பட் பெருசாக எனக்கு ச சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார் அவர் வந்து எப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து நீயே அடிப்பட்டு நீயே கற்றுக்கோ ஓ இண்டிபெண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப இண்டிபெண்டாக தான் என்னை வளர்த்தார் இப்போ வரைக்குமே பிஸ்னஸில் என்ன பண்ணுற ஏது பண்ணுற எதுவுமே கேட்டுக்க மாட்டார் ஸோ அப் அதனால் அப்பா கிட்ட வந்து எனக்கு சப்போர்ட் இல்லை ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபோரம்ன்றவனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நிறைய நெட்ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது அங்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மூலியமாக நிறைய கனெக்ட்ஸ் கிடைச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நெட்ஒர்க்கிங் ஃபோரம்ஸ் இருக்குது பிஸ்னஸ்க்காகவே நிறைய நெட்ஒர்க்கிங் ஈவன் விமன் ஆண்டர்பினர்ஸ்க்காகவும் நிறைய நெட்ஒர்க்கிங் ஃபோரம்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே போகிறப்ப நம்ம வந்துட்டு கனெக்ஷன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த மூணு விஷயம் தெரியாமல் பிஸ்னஸே ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்னென்ன விஷயம் சொல்லுவீங்க சேல்ஸு மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் ஹேண்ட்லிங் பீப்புள் ஹேண்ட்லிங்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணோம் நம்மளுக்கு வெண்டாஸ் இருந்தாங்கன்னா வெண்டாஸை மேனேஜ் பண்ணோம் சில டைம் நம்ம வந்து கோப்ப கோ வரும் ஆனால் கோவப்படக்கூடாது நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்டே எடுத்துக்கோங்களேன் கோவப்பட்டிங்கன்னா வேலை விட்டு போயிடுவாங்க அது மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் ஸோ பீப்புள் ஹேண்ட்லிங் சுச்சுவேஷன் ஹேண்ட்லிங் முக்கியமாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும்னு தான் சொல்லுவேன் நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்னாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியணும் சரி அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேம் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் என்ன சொல்கிறது அடி பட்டு பட்டு தான் அதெல்லாம் கற்றுக்கணும் இல்லை சில பேர்லாம் என்னென்னா யார்ட்டாவது பிடிச்சவங்கள்ட்ட வந்து கத்திடுவாங்க இது மாதிரிலாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவாங்க இல்லைனா வந்து லெட்டர் எழுதிடுவாங்க அந்த மாதிரி எப்படி நீங்கள் கோப்பிங் மெக்கானிசம் எதுவாக இருக்குது மியூசிக் பீப்புள் ஹேண்ட்லிங் பற்றி சொன்னீங்க மேம் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் ஆகட்டும் உங்கள் பிஸ்னஸ் என்னென்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கிளைண்ட்டு போய் பார்த்துட்டு நம்ம பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் இது நல்லாவே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் என்னடா அப்படி சொல்லிட்டாங்க நம்ம அந்த ரியாக்ஷனும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அதனால இதெல்லாம் யாருமா சாப்பிடுவா எல்லாம் ரேட்டு தாமா பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் வச்சா இங்க என்னோட சூப்பர் மார்க்கெட் இடத்த தாமா அடைக்கும் அது டேரக்டா அப்படியே இடத்த தாமா அடைக்கும் அது என்னப்பா அங்கிருந்து இந்த இன்னொரு மில்லட் லட்டு கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ப்ராடக்ட் அடுத்து கொண்டு வந்து இது சாப்பிட்டு பாருங்க சார் இதில் ஒயிட் சுகர் போட்டிருக்கேன் யாருக்குமா தெரியும் அதெல்லாம் சார் இதில் நெய் வாசனையே வரல சார் அப்படின்னா அதெல்லாம் வேணாமா நீ இந்த ரேட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னா சரி இதே நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் சார் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சேல் ஆகலன்னா நான் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் முடியாதுமா நம்ம சான்ஸ் கொடுக்க கொடுத்த டைம் வேஸ்ட் எனக்கு அப்படின்ட்டாரு சொல்லிட்டு பெசாம நீயும் டால்டா போட்டு எடுத்துகிட்டு வாமா இந்த ரேட்டுக்கு கொண்டு வா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சார் அதுக்காக என் ப்ராடக்டாக மாற்றிக்க முடியாது என்னோடய வேல்யூஸாக மாற்றிக்க முடியாது மேபி உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இது சூட் ஆகலை போல இருக்கு நான் எங்கே சூட் ஆகுதோ நான் அங்கே சேல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு ஓகே ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ இன்சல்ட் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரின்ட்டு ஆனால் ஒரு இடத்துல நம்ம உண்மையிலே உட
அந்த மெசேजेस எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கஸ்டமர் டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரெngth கொடுக்கும் சில பேர் எல்லாம் எக்ஸைட் ஆகி வாய்ஸ் நோட் போட்டுருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு என் குழந்தை சாக்லேட் பிஸ்கட் தவிர எதுவும் சாப்பிடாது ஆனா உங்க லட்டு எல்லாம் அவ்வளவு சூப்பரா சாப்பிடுது அப்படினு சொல்லுவாங்க நாங்க ஒரு வாட்டி வந்துட்டு ஆக்ட்ரஸ் स्नेहा இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வீட்டுக்கு போயிரணும் அவங்களுக்கு போயிட்டு இந்த லட்டு எல்லாம் கொடுத்துறணும் அவங்களோட குட்டி பாப்பா வந்துட்டு நம்மளோட ராகி லட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு சாக்லேட்டி அப்படினு சொல்ல ஓகே சோ அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆமா சோ அந்த அந்த மாதிரி டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறப்போ கண்டிப்பா நம்ம ப்ராடக்ட் வர்த்து தான் சூப்பர் மேன் சி நம்மளுக்கு தெரியும் பேசிக்கலா பட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சென்ட் வரும்போது கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு டவுட் வரும்ல ஆமா அந்த மாதிரி டைம்ல நம்மளோட வேல்யூபிள் கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்த ஃபீட்பேக் எல்லாம் நம்ம திரும்ப பார்க்கறப்போ சோ இந்த மாதிரி நாலு கஸ்டமர் இருந்தா போதும்பா நமக்கு கண்டிப்பா இது எல்லாமே நோட் பண்ணி வைப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஏனா அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம லைஃப்ல நிறைய நடக்கும் தென் இன்னொரு விஷயம் என்ன மேம் இப்ப பிசினஸே பார்த்தா ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஆதா பாத்துட்டு இருப்பாங்க அதுவும் இப்ப பொண்ணு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கனா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தே நோ தா வரும் நீ இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண மாட்டே அதெல்லாம் பண்ண மாட்டே அப்படினு சொல்லிட்டு சோ அந்த மாதிரி நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு அட்வைஸ் சொல்லணும் இல்லனா வந்து ஒரு சஜஷன் சொல்லணும் என்ன சொல்வீங்க நீங்க வந்துட்டு நிஜமாவே பாஷனேட்டா இருக்கீங்க பிசினஸ் பண்ணனும் யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்ல நான் பிசினஸ் தான் பண்ண போறேன் அப்படி நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் அதை நோக்கி நீங்க போயிட்டே இருங்க நீங்க என்ன பண்ணாலும் தப்பு தான் சொல்வாங்க உங்க பிசினஸ் நீங்க எப்படினாலும் உங்களை தப்பு தான் சொல்ல போறாங்க உங்களை கோரா தான் சொல்ல போறாங்க இந்த சுத்தி இருக்கிற நாலு பேர் எப்பவுமே உங்களை பாராட்ட மாட்டாங்க சோ ஆபியஸா உங்களை பத்தி கோரா தான் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்க போறாங்க அதுக்கு நீங்க நல்ல நீங்க ஆசைப்படுறத பண்ணி நீங்க சந்தோஷமா இருந்தா அந்த குறைய வாங்கிட்டு போங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் எப்படினாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்சதே நீங்க பண்ணீங்கன்னா கூட ஆப்வியஸ்லி குறை தான் சொல்ல போறாங்க அதுலயும் இப்படி இருக்கக்கூடாது பொண்ணு அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி பேசக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல தான் போறாங்க அதுக்கே நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அதை வாங்கிக்கணும் நம்மளுக்கு பிடிச்சத பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கும்போது அதெல்லாம் நமக்கு அதுலயே வாங்கிக்க தேவையில்ல யாரு என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படாம நம்ம ஒரு விஷயம் கரெக்டா பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம மனசாட்சி பட்டுதுன்னா நம்ம கண்டிப்பா பண்ணலாம் தேங்க்யூ சோ மச் மேம் நிறைய வேல்யூபிளான ஒரு லெசன் சொன்னீங்க கண்டிப்பா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் Thanks for coming to my show. Thank you so much. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெய் சந்திரன் This summer meet the magical mermaid at VGP Marine Kingdom from April 12th till May 31st 2024. அகிலத்தை ஆளும் உழைப்பின் உறுதியை என்றும் வணங்கும் அக்னி